നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ തെറ്റുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വരുത്തുന്ന പത്ത് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്താതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ടാവും അല്ലെ മിനറൽ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ അടിയിലേക്കായിരിക്കും പലരും ഇടാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോറിൽ ഡോർ പേഡിൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വെക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ ഒന്നുകിൽ സീറ്റിന്റെ പുറത്തിടും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതുക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിലോട്ട് ഇടും ബാക്കിലെ സീറ്റിലായിരിക്കും ഇടുക ചിലപ്പോൾ താഴെ ആയിരിക്കും ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസ് സീറ്റിലിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ഇട്ടാലും ഇത് നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിന്റെ അവിടെ വരെ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാഹനമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നേ ഒന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടിയോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിന്റെ അടിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഇടാൻ പാടില്ല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിയുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത് പലരും വരുത്തുന്ന ഒരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് വാഹനം ഓടിച്ചാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെരുപ്പ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത് അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പുകൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാനേ പാടില്ല മൂന്നാമത് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല റോഡാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നല്ല നീറ്റ് റോഡാണ് നല്ല വീതിയൊക്കെ ഉള്ള റോഡാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല വളവൊക്കെ എത്തിയാലും വരുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളച്ച് ഈ സിനിമ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അത് സേഫ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എതിരെ വാഹനം ഒന്നും വരാറുണ്ട് വരത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം വളവ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴും എത്ര നല്ല റോഡാണെങ്കിലും എത്ര വാഹനങ്ങൾ റോഡിലില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ വളവിൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ടേണിങ്ങിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ
അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറിൽ നമ്മൾ അവരെ പിന്നാലെ വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ചാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ദാഹിക്കുവാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുക ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കടിച്ചിങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലം ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒതുക്കി നിർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു കൈയിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിച്ച് മറ്റൊരു കൈയിൽ വെള്ളമായിട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല ആറാമത് പലർക്കും പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഫോർ ലൈൻസിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല വേഗതയിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു വണ്ടിയെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടിയോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടിയോ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഴാമത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൂടി വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ യാദർച്ഛിക വെച്ചാൽ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചില ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടോ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഓഫായി റോഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പിന്നിക്കൊണ്ട് നിർത്തി നിരത്തി ഹോൺ അടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം പൊതുവേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് വിദേശത്തൊക്കെ അവർ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് നമ്മൾ ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലും വാഹനമുണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഓഫായി പോകാം പഞ്ചറായി പോകാം അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കാം പെട്രോൾ തീർന്നു പോകാം അപ്പം ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം തൊട്ട് ബാക്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവരെ വല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയുമോ ഹോൺ അടിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മളെ ടെൻഷൻ ആക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വാഹനവുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബസ്സിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലോറിയുടെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റൊരു വാഹനവുമായിട്ട് നമ്മൾ റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപതാമത്തെ തെറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റോഡ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൾ എടുക്കാനായാലും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായാലും ജസ്റ്റ് എന്ത് ആവശ്യത്തിനായാലും മൊബൈൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പത്താമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്സ് ആണ് നമ്മളെ വളരെ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വാഹനം എടുക്കാവൂ നമ്മൾ സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ സൈഡ് മിററെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കൂടി നമുക്ക് ഒരുവിധമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുപ്പികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ അടുത്തോ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്തോ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുക ബ്രേക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ചെ